ఎప్పుడైతే ప్రజలకు డిజిటలైజేషన్ అందుబాటులోకి వచ్చిందో ఒక ఫ్రీడమ్ అనేది చేతిలోకి వచ్చేసింది స్మార్ట్ ఫోన్ వినియోగించే ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఈ డిజిటల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ సంబంధించిన దానికి పూర్తిగా అలవాటు పడిపోయారు ఎలాంటి మనీ అంటే డబ్బుకు సంబంధించిన లావాదేవీలు అయినా సరే చాలా సింపుల్గా ఈ డిజిటల్ లావాదేవీల ద్వారా పూర్తి చేసేస్తున్నారు అయితే ఇది ఎంత సులభంగా ఉందో దీని దీనివల్ల ఎంత లాభాలు ఉన్నాయో అన్నీ కష్టాలు కూడా చాలామంది చూస్తున్నారు ఫేక్ ట్రాన్సాక్షన్స్ జరగడం చాలామంది హ్యాకర్స్ గూగుల్ పే కానీ లేదంటే ఫోన్పే కానీ లేదంటే ఇతర ఇతర డిజిటల్ ట్రాన్సాక్షన్కి సంబంధించి హ్యాకర్స్ దాంట్లోకి ఎంటర్ అయిపోవడం ప్రజలను నెట్ట నిలువున ముంచేయడం వాళ్ళను మోసం చేసి మాయ మాటలు చెప్పి వాళ్ళ అకౌంట్లో ఉన్న సొమ్మును కాజేసే ప్రయత్నాలు చేయడం ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి ఇక తాజాగా ఇప్పుడు ఫోన్పే కూడా ఒక షాక్ ఇచ్చింది ఫోన్పే వినియోగదారులందరికీ కూడా ఎందుకంటే ఫోన్పే ప్రతి ఒక్కళ్ళ స్మార్ట్ ఫోన్లో కూడా ఫోన్పే అనేది ఒక సర్వసాధారణంగా మారిపోయిన యాప్ దీని ద్వారా ఎలాంటి షాపింగ్ అయినా చేయొచ్చు ఎటువంటి డిజిటల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అయినా చేయొచ్చు ఆర్థిక లావాదేవీలన్నీ దీన్ని చేయొచ్చు అయితే తాజాగా ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే ప్రముఖ ప్రైవేట్ బ్యాంక్ ఎస్ బ్యాంక్ నెల రోజుల పాటు ఒక మారిటోరియం విధించింది రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా దీంతో కస్టమర్లు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు ఎస్ బ్యాంక్ కస్టమర్లు నెలకి యాభై వేలకు మించి విత్డ్రా చేయడానికి వీలు లేకుండా ఒక నిషేధం విధించారు అయితే ఈ నిషేధం ఒక్క ఎస్ బ్యాంకే కాదు ఇప్పుడు పేటిఎం కూడా సారీ ఫోన్పే పైన కూడా పడింది ఈ నిషేధం అంటే ఈ నిషేధం ప్రముఖ పేమెంట్స్ యాప్ ఏదైతే ఉందో ఫోన్పే దాని మీద కూడా పడింది ఎస్ బ్యాంక్తో ఈ ఫోన్పే ఒప్పందం కుదుర్చుకున్న నేపథ్యంలో డబ్బు చెల్లింపును ఫోన్పే ఎస్ బే ఎస్ బ్యాంక్ ద్వారానే పే చేస్తుంది ఇప్పటి వరకు కూడా దీంతో ఎప్పుడైతే ఎస్ బ్యాంక్ యొక్క నిబంధనలకు సంబంధించి ఎస్ బ్యాంక్ మీద విధించిన షరతులకు సంబంధించి ఆ ఎఫెక్ట్ ఇప్పుడు ఫోన్పే కూడా ఫోన్పే మీద కూడా పడినాయి గత రాత్రి నుంచి ఫోన్పే సర్వీసులు పూర్తిగా ఇబ్బందికరంగా మారినాయి ఫోన్పే నుంచి డబ్బు లావాదేవీలు పూర్తిగా నిలిచిపోయినాయి అంటే వాస్తవానికి ఈ సర్వీసులు తాత్కాలికంగా ఆటంకం కలిగినట్టు అని చెప్పి ఫోన్పే నిర్వాహకులు ప్రకటిస్తున్నారు కాకపోతే కస్టమర్లు మాత్రం చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు ఎందుకంటే భాగస్వామ్య బ్యాంకు అయిన ఎస్ బ్యాంక్ మీద ఆర్బీఐ ఎప్పుడైతే నిషేధం విధించిందో దానివల్లే ఫోన్పే కూడా ఎఫెక్ట్ తగిలింది ఫోన్పే మీద కూడా ఫోన్పే కూడా సమస్య ఎదురైంది అయితే ఈ ఫోన్పే సేవలను త్వరలోనే తిరిగి పునరుద్ధరిస్తారని చెప్పి ఫోన్పే చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ సమీర్ నిగమ్ ఆల్రెడీ ఒక ట్వీట్ కూడా చేశారు అయితే ఆ త్వరలోనే అనే దానికి ఎంత టైం పడుతుందో తెలియదు కాబట్టి అప్పటి వరకు ఫోన్పే వాడుతున్న వినియోగదారులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ ఈ ఆన్లైన్ లావాదేవీలకు సంబంధించి మనీ ట్రాన్సాక్షన్ సంబంధించి కొంత ఇబ్బందులు తప్పు అనేది స్పష్టమవుతుంది ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి